ഏറ്റവും ആത്മാർത്ഥതയുള്ളവർ അതുകൊണ്ട് ഈ കോപം വരുന്നത് കാര്യങ്ങളോട് കൃത്യമായ ആത്മാർത്ഥതയുള്ളവർ കൂടെ കൂടിയാൽ മിക്കവാറും ഈ നേതാക്കന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ പൂരാടന്മാരുണ്ടാവും പ്രത്യേകിച്ച് ഒറ്റ പൂരാടന്മാർ വലിയ സമ്പന്ന വീട്ടിലൊക്കെ ജനിച്ച ഒറ്റ പൂരാടന്മാരായി വന്ന് പൊളിറ്റിക്സിലൊക്കെ കയറി വന്നവന്മാരുണ്ടാവും കൂടെ ശിങ്കിടി പാടിയാൽ കൈ അയച്ച് സഹായിക്കും എന്ത് കോമാളിത്തരം കാണിച്ചിട്ട് വന്നാലും രക്ഷിക്കും അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മകനേ ഉള്ളൂ അത് പൂരാടുവാണ് ആകെ ഒരുത്തനെ ഉള്ളൂ അവൻ പൂരാടുവാ മനസ്സിലായില്ല ഈ പഴയൊരു പദമാ അത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ മനസ്സിലായിട്ടില്ലല്ലേ അവൻ ഈ ഒറ്റ പൂരാടനാണെന്ന് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകെ ഉരുത്തനെ ഉള്ളത് പൂരാടുമായിപ്പോയി പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആരോ അതിലൊക്കെ തൊണ്ടെന്നായിരിക്കും ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലോ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ട് അതാണ് ആ ഉള്ളിൽ നിന്നിട്ട് ചിരി വന്നത് ആത്മാർത്ഥമായി വന്നു അതുകൊണ്ട് സ്വന്തം നാള് പൂരാടല്ലോ അല്ല അപ്പോ സുഹൃത്തുക്കളെ കൈ അയച്ച് സഹായിക്കും ഈ ഒന്നിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യാത്രയിലുള്ള പൈസ മുഴുവൻ എടുത്തു അതിനീ പൂരാടൻ നാളുകാരും മറ്റുള്ളവരുമൊക്കെ ഒന്നിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പൂരാടൻ നാളുകാരൻ ഈ പൈസയൊക്കെ എടുത്ത് ചിലവാക്കി എല്ലാവനും പുട്ടടിച്ച് സുഖമായി വരും ആരും ചോദിക്കുകയില്ല തിരിച്ചു വേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കുകയില്ല ഇവനോട്ട് തിരിച്ചു ചോദിക്കുകയില്ല നേരെ മറിച്ച് വേറെ ചില നാളുകാരുണ്ട് അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു രൂപ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണക്കെഴുതി വെച്ച് അവസാനം ഇറങ്ങുമ്പോൾ അത് വെച്ച് കണക്ക് കൂട്ടി തൻ്റെ വീതി എന്നേക്കാൻ പറ്റും വണ്ടിയുടെ ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുക്കും പക്ഷെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യ കണക്കാണ് അത് പറയും മറ്റവരൊന്നും കിട്ടത്തുമില്ല അവനും കൂടെ യാത്ര ചെയ്തതിൻ്റെ ഇതിന് കൊടുക്കുകയും വേണം അങ്ങനെയുള്ള അനുഭവം ഉണ്ടാവും അത് ഈ പൂരാടൻ നാളുകാരുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയായി പറയാറുണ്ട് ഇവരുടെ സംഭാഷണം ഭാവനാപൂർണമാണ് അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും ഈ ലോകത്തെ കാര്യങ്ങളല്ല അവർ പറയുക ഭാവനയിലെ കാര്യങ്ങൾ പറയും സ്വന്തം അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് മാത്രം വില നൽകുന്നവരെ അന്യരുടെ ആശയങ്ങളെ അല്പം പോലും അന്വേരിക്കാത്തവരെ അംഗീകരിക്കാത്തവരെ അവരെയാണ് ഈ നാളിൽ കാണുക സ്വന്തം അഭിപ്രായം മാത്രമേ അവർ അംഗീകരിക്കൂ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും പൂരാടം നാളുകാർ തയ്യാറ് അതറിഞ്ഞു കൂടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കൈ അയച്ച് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും മൊയലിനെ നോക്കിയതിന് നാല് കൊമ്പുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അഞ്ചും ആകുകയില്ല മൂന്നും ആകുകയില്ല രണ്ടും ആകുകയില്ല ഒന്നും ആകുകയില്ല കൊമ്പില്ലായ്മയാകുകയില്ല കൊമ്പുണ്ടെന്ന് അവർ പറഞ്ഞാൽ കൊമ്പുണ്ട് മൊയലിന് കൊമ്പില്ല എന്നെല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ അവർ സമ്മതിക്കില്ല ആളുകാരുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ആവേശഭരിതരാകുന്നവരും ചെണ്ട കുട്ടനടത്തൊക്കെ പോയി എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു തുള്ളുന്നതാണ് ജാഥ പോയാൽ ഇവരെ അക്കൂട്ടത്തിൽ കൂടും ഇവരുടെ പാർട്ടി ഒന്നായിരിക്കും പോകുന്ന ജാഥയുടെ പാർട്ടി ഇവരുടെ എതിർ പാർട്ടി ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ വന്ന് പോകും ഒരു ആവേശത്തിന് പോകുന്നതാണ് കുറച്ച് ദൂരം പോയി മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അറിയുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ പാർട്ടി അല്ലേ പിന്നെ അവിടുന്ന് പതുക്കെ നോട്ടിലടിച്ച് വേറെ വഴിക്ക് വന്നാണെന്ന് ഓർത്താൻ പോകും അത്രയും ആവേശഭരിതരാകുന്നവരാണ് പൂരാടൻ നാളുകാർ വല്ലാത്ത ആവേശമാവും തല്ലാനും അടിക്കാനും പിടിക്കാനും ഒക്കെ ഈ പൂരാടൻ നാളുകാരെയും കൊണ്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു ആക്സിഡൻറ്റോ വല്ലതും ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ നിർത്തി ചാടി ഇറങ്ങും എൻ്റെ ഒരു കഥ തന്നെ ഇങ്ങനെയാണ് പൂരാടൻ നാളുകാരനായ ഒരുത്തനെയും കൊണ്ടൊരു സ്വാമി ഇങ്ങനെ യാത്ര പോവുകയാണ് അപ്പോഴാണൊരു ഭാര്യയെ ഒരു ഭർത്താവ് നല്ലതിൽ അടിക്കുന്നു മുറ്റത്തിൻ്റെ തല്ലിയാണ് അവിടെ അയലൂക്കത്തൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് കാണുന്നുണ്ട് അവർക്കാർക്കും ഒരു ആവേശമൊന്നും തോന്നിയില്ല 
വണ്ടി നിർത്താൻ പറഞ്ഞു ഡ്രൈവറോട് ഡ്രൈവർ വണ്ടി നിർത്തി ഇയാൾ ഉടനെ ചാടി ഇറങ്ങി ഓടി അങ്ങോട്ട് ചെന്നൊരു കൗളും മടൽ എടുത്ത് അതിലൊരു നാലടി ഈ ഭാര്യയെ തല്ലുന്ന അവൻ്റെ മുട്ടിന് താഴെ കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് അവിടെ ആ സ്ത്രീയോട് പെരുമാറുന്നതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആവേശമൊക്കെ കാണിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പം ആ പെണ്ണും പിള്ളേ ഒരു കൗളും മടൽ എടുത്തു കൊണ്ട് ഇവൻ്റെ പുറത്തൊരു അടി കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഭർത്താവ് എന്നെ തല്ലിയെന്ന് നിനക്കെന്താണ് ആ ചേർ ഓടി ആ വണ്ടിയെ കയറി ഇവിടെ കാണുന്നിടത്തൊക്കെ ആവേശം കാണിക്കുന്നവരാണ് എവിടെയും ആവേശം ഉണ്ടാവും അവർക്ക് കൂടെ ഉണ്ടോ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ആരും ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ ഒരാളെ ഇല്ല ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തീരെ ഇല്ല ഒന്ന് രണ്ടുപേര് ഇരിപ്പുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയാവുന്ന കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് രണ്ടുപേരുടെ നാള് ചോദിച്ചിരുന്നു ഇന്ന് പൂരാടാ എടുക്കുന്നതെന്ന് അറിയിക്കാതെ ചുമ്മാ ഓരോ കാര്യത്തിനായിട്ട് വർത്തമാനം പറഞ്ഞിട്ട് നോട്ടിലടിച്ച് ചോദിച്ചിരുന്നു ഒന്ന് രണ്ടു പേരുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഏതായാലും അറിയാം ഞാൻ അങ്ങോട്ടെങ്ങും നോക്കുന്നില്ല അല്ലേ വലിയ ധൈര്യശാലികളായിട്ടുള്ളവരും ആവേശം വന്നാൽ ആവേശം വന്നാൽ അവർ എന്തിനും തയ്യാറാവും ഈ കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ബോട്ടണിക്കൊക്കെ പഠിക്കുന്ന പിള്ളേർക്ക് ചിലപ്പം ഈ മുരിക്കിൻ്റെ മുള്ളുവേങ്ങയുടെയൊക്കെ പൂ വിലയും കായും ഒക്കെ വേണ്ടിയിരുന്നു ഇപ്പം ചില ഈ പെൺകുട്ടികൾ വന്നിട്ട് ഇവന് ഈ ആവേശം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ഒരല്പം ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഇലയും പൂവും പറിച്ചു തരാമെന്ന് ചോദിച്ചു അവൻ നെഞ്ചു കൂട്ടി കയറും പറിച്ചു കൊടുത്ത് താഴെ വരുമ്പോഴേക്കും ഒരുമാതിരി യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന പോലെ ഇരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇവരെ മുതലെടുക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഈ ആവേശം പോയാൽ ഇവർ ശുദ്ധ ഭീരുക്കളാണ് തനി പേടിത്തൊണ്ടന്മാരാണ് അങ്ങനെയാണ് കണ്ടുവരുന്നത് ഇത്തരക്കാർക്ക് അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നല്ല അംഗീകാരമുണ്ട് നേതൃത്വം ഉണ്ടാക്കുന്നതിലും ഇവർ മുൻപന്തിയിലാണ് പല നേതാക്കന്മാരും പൂരാടക്കാരാണ് നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു നോക്കിയാൽ തന്നെ എതിർക്കുന്നവരാരായാലും ശരി അവരെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയിട്ട് മാത്രമേ ഇവർ വിശ്രമിക്കുള്ളൂ അല്ല അവർക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല അവർ പോയി കിടന്നാൽ ഉറക്കം വരില്ല മറ്റവനെ എങ്ങനെ ഒന്ന് അടിച്ച് വീഴ്ത്തിയിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങാമെന്നായിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള നാളുകാരൊക്കെ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങും ഇവന് ഉറങ്ങുന്ന പ്രശ്നമില്ല എവിടെയെങ്കിലും ഒരു അടി കിട്ടിയാൽ അതിന് ചെയ്യാവുന്നതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടല്ലാതെ കിടന്നുറങ്ങുകയില്ല സ്വയം തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുന്ന ഇവർ അതിൽ നിന്ന് ആർക്കും ഒരിക്കലും പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ വയ്യാത്ത വിധം കടുംപിടുത്തമുള്ളവരുമാണ് ഈ നക്ഷത്രക്കാർ സുന്ദരന്മാരും ആരോഗ്യവാന്മാരുമാണ് പൊതുവെ രോഗങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും രോഗത്തെപ്പറ്റി കേട്ടാൽ പേടിയാവും അങ്ങനെയുള്ളവരുമാണ് ഭീരുക്കളാണെങ്കിലും അഭിമാനസ്പർശിയായ ഒരു സംഭവം വന്നു പെട്ടാൽ രോഗമൊന്നും നോക്കുകയല്ല ചാടി എഴുന്നേക്കും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ വയ്യാതെ കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ചെന്ന് ഇവൻ്റെ അഭിമാനത്തെ ഒന്ന് ചൊറിഞ്ഞാൽ ഇവൻ ആ കിടപ്പിൽ നിന്ന് ശവക്കുഴിയിൽ നിന്ന് ലാസർ എഴുന്നേറ്റ് വരുന്ന പോലെ ഏറ്റവും അങ്ങനെയാണ് ഇവരെ കുറിച്ച് ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് ഇവരെല്ലാ പ്രവർത്തികളിലും നൈപുണ്യം ഉള്ളവരാണ് നല്ല കഴിവുള്ളവർ മുത വൈദ്യം മുതലായ ശാസ്ത്രീയ കലകളും പൊതുപ്രവർത്തനവുമാണ് ഈ നാടുകാർക്ക് ഏറ്റവും വാസനയുള്ളത് 
അലോപ്പതി ഡോക്ടർമാർ ആയുർവേദ ഡോക്ടർമാരൊക്കെ ആകാൻ പോയാൽ ഒരുമാതിരി വിജയിക്കുന്ന നാളായിട്ടാണ് പൊതുവേ എണ്ണുന്നത് കാരണം സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അഭിമാനം വളരെയേറെ നേടാവുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ചെന്നൊന്ന് പൊക്കിക്കൊടുത്താൽ മതി വളരെ ഇതാവും ഡോക്ടർമാരൊക്കെ ആയാൽ ഹോസ്പിറ്റലിന് നഷ്ടം വന്നാലും പൈസ വേണ്ടെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലുകാർ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ചുമക്കൂ അവർക്ക് മുതലാവില്ല ലാസ്റ്റ് നല്ല പേര് വരികയും സമൂഹത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ളവർ ഒരുപാടുണ്ട് അവർക്ക് വളരെ വാസനയുള്ളവരാണ് ആ രംഗങ്ങൾ ഇവർ വ്യാപാരത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ മറ്റൊരാളുടെ നിയന്ത്രണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാലത്തും ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവില്ല കച്ചവടം ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും വന്ന് നിന്ന് ആവേശം കൊള്ളിച്ചാൽ എല്ലാം എടുത്തു കൊടുത്ത് വേഗം പൊക്കോളാൻ പറയും കട പൊളിയാൻ വേറെ പണിയൊന്നും വേണ്ട അതുകൊണ്ട് ഭാര്യയോ പിള്ളേരോ ആരെങ്കിലും പോയി മേശയിലെടുക്കലിരിക്കുകയും ബാക്കി പണിയൊക്കെ ഇവനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും ചെയ്താൽ നല്ല പണിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാവും ഇവരുടെ പുരോഗതി പരാശ്രയത്തിൽ മാത്രമാണ് സ്വന്തമല്ല അവരുടെ നൈപുണി സ്വന്തമായി കഴിവുകൾ പ്രകടമല്ല രണ്ട് മൂന്ന് ചിങ്കിടികളൊക്കെ വേണം മത നേതാക്കന്മാർ ഒക്കെ ഈ കൂട്ടത്തിൽ വളരെ 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 ഉണ്ട് പൊക്കിയാൽ അങ്ങ് പൊങ്ങി പൊക്കോളും നിൽക്കാത്ത പൊക്കം വരെ പോകും പക്ഷെ സ്വന്തമല്ല സജീവായത്ത സിദ്ധി പോലെയാണ് ഇവർ അതുകൊണ്ട് ആരെയും ശരിയായി വിശ്വസിക്കുകയും ഇല്ല ഈ നാളുകാരതുകൊണ്ട് ആരെയും വിശ്വസിക്കുകയില്ല രാജാവിൻ്റെയും ജനങ്ങളുടെയും പ്രീതി സമ്പാദിക്കുന്നതിൽ ഇവർ മുമ്പിലുമാണ് ഒന്നാം കാലിൽ ജനിക്കുന്നവർ സ്ത്രീ ചിതരും അല്പസന്തതികളോടു കൂടിയവരും ശൂരനും ദീനനും ദീനചേതനും അൽപായുസും വെള്ളത്താൽ ക്ലേശിക്കുന്നവനുമായിരിക്കും രണ്ടാം കാലിൽ ജനിക്കുന്നവൻ ഗൂഢസ്നേഹമുള്ളവനും സുന്ദരനും പരിഹാസപ്രിയനും രോഗിയും ഗർവിഷ്ഠനും മുൻകോപിയുമായിരിക്കും മൂന്നാം കാലിൽ ജനിച്ചാൽ മാതൃഹീനനും ജനങ്ങളെ ഗുണങ്ങളെ അറിയുന്നവനും ശുദ്ധനും സുഖിയും സുഭകനും മഹോദരം മുതലായ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവനും ആയിരിക്കും നാലാം ക്ലാ കാലിൽ ജനിച്ചാൽ പിതൃഹീനനും ബലവാനും ദാനശീലനും ത്വദ്ദോഷമുള്ളവനും കഠിനമായി പറയുന്നവനും സത്യവാദിയും പരദ്രോഹിയുമായി ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ നില നാഡ്യോ ഗംഭീരികാശ്ച സദ്യച്ഛിന്നാസ്തൈവച അഗ്നിക്ഷാരകൃതശ്ചൈവ ഏ വ്രണാദാരുണേ കരഞ്ചാദ്യേ നഹ വിഷഹ പ്രശാമൃന്തി ന സംശയ എന്ന് സോറി ദൃഢസൗഹൃദോ വിനീതെ ബഹു പ്രജാവാൻ ഗണേശ്വരോ ധീമാൻ ഇഷ്ടാനന്ദ കളത്രശ്ച കളത്രോഹോ ഭോഗീ നൃപസ നൃപസത്കൃതശ്ച ജലദൈവേ എന്ന് ശാസ്ത്രം പറയും നല്ല ബന്ധുത്വം വിനീത സ്വഭാവം വളരെ കുട്ടികൾ സംഘ നേതൃത്വം ഭാര്യാസുഖം ഭോഗസുഖം രാജാവിൻ്റെയും ജനങ്ങളുടെയും അംഗീകാരം ഇതെല്ലാം പൊതുഫലമാണ് അതിൽ വ്യത്യാസം വരുന്ന കാലുകളിലുള്ളത് പറഞ്ഞു അത് വെച്ചിട്ടാണ് മറ്റു രോഗമൊക്കെ പറഞ്ഞത് 
നിന്റെ വൃക്ഷം വഞ്ഞി ആറ്റുവഞ്ഞി വഞ്ഞി എന്നും ആറ്റുവഞ്ഞി എന്നും പറയും വഞ്ഞിയാണ് കേട്ടോ ആറ്റുവഞ്ഞി സംസ്കൃത നാമം ജലവേദസ ജലവേദസ വേദസ എന്നും പറയും കുലം ഏരണ്ട കുലം ബൊട്ടാണിക്കൽ നെയ്യും ഹോമോണോയ്യ റിപ്പേറിയ ലൗ എച്ച് ഒ എം ഒ എൻ ഒ ഐ എ ആർ ഐ പി എ ആർ ഐ എ എൽ ഒ യു ആർ ഇതിൻ്റെ ഒരു വേറൊരു വെറൈറ്റിയും കൂടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ബൊട്ടാണിക്കൽ നെയ്യും രണ്ടുണ്ട് സാലിക്സ് ട്രെക്ട്രാസ്പേമ എസ് എ എൽ ഐ എക്സ് ടി ഇ ടി ആർ എ എസ് പി ഇ ആർ എം എ ട്രെക്ട്രാസ്പേമ ഫാമിലി പോസിയെ പി ഒ എ സി എ ഇ സാലിക്കേസിയെ ആണെന്നും പറയും എസ് എ എൽ ഐ സി എ എസ് എ ഇ സംസ്കൃതത്തിലെ വേദസമെന്നും ജലവേദസമെന്നും അറിയപ്പെടുന്ന വഞ്ഞിയെ ചില സംസ്കൃത ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രണ്ടായിട്ടാണ് കാണുന്നത് രണ്ടും രണ്ട് വൃക്ഷമാണെന്നാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതിന് മലയാളത്തിൽ കുരൾ എന്ന് പറയും കുരൾ അതിനെയാണ് അഷ്ടാംഗ ഹൃദയം വേദസമെന്ന് പറയുന്നത് വേദസത്തിൻ്റെ തർജ്ജമ അഷ്ടാംഗ ഹൃദയത്തിൻ്റെ തർജ്ജമകളിൽ കുരളെന്നാണ് കാണുന്നത് എന്നാൽ ജലവേദസത്തെ പറ്റി പരാമർശമൊന്നും അഷ്ടാംഗ ഹൃദയത്തിൽ കാണുന്നുമില്ല രാജനിഖണ്ഡുവിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിലാകട്ടെ കലാമസ് വർഗത്തിലുള്ള വേദസം ഉൾപ്പെടുത്തി കാണുന്നുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ കെയിൻ എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ജലവേദസത്തിന് വാനീറ എന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സാലിക്സ് കാപ്രിയ അതിനെയാണ് ധന്വന്തരി എന്ന് കണ്ടു വേദസം എന്ന് പറയുന്നത് ധന്വന്തരി എന്ന് കണ്ടു സാലിക്സ് ട്രെട്രാസ്പേമിയെയാണ് സ്പേമയെയാണ് ജലവേദസം എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മറ്റതൊക്കെ ഓൺ ചെയ്തു കൊണ്ടോ മറ്റേ ഫോണോ ഫാനൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചു കൂടുതലുണ്ട് ഇതിൽ ഇത് ഓഫ് ചെയ്തേ ഇത് ഓഫ് ചെയ്തേ ഫാൻ ഓഫ് ചെയ്ത തൊട്ടടുത്തുള്ള മുമ്പേ ഓഫ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ആ ആ സ്വിച്ചിനടുത്ത് അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്ത് തരാം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് ശല്യമോ സ്പീഡ് കുറച്ചാൽ മതി കുറച്ചു മറ്റൊക്കെ ഓൺ ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനമാവും രണ്ടിൻ്റെയും ഗുണങ്ങൾ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഭാവപ്രകാശ നിഖണ്ടു ജലവേദസം കാണുന്നില്ല അതിൽ പര്യായങ്ങളുണ്ട് 
ആയുർവേദ വിശ്വകോശത്തിൽ വഞ്ഞിയും ആറ്റുവഞ്ഞിയും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ വൃദ്ധവൈദ്യന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ മുൻ ചൊന്നവയുടെ ഒന്നും ഗുണങ്ങൾ ആറ്റുവഞ്ഞിയുടെയോ വഞ്ഞിയുടെയോ അല്ലാത്തതിനാൽ അവയിലൊന്നിനെയും വഞ്ഞിയുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെടുത്താനാവില്ല എന്ന അഭിപ്രായമുണ്ട് തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അടിയിൽ കൂടുതൽ ഉയരമില്ലാത്ത വനങ്ങളിൽ സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അടിയിൽ താഴെ ഉള്ളിടത്ത് കാണുന്നു എന്നാണ് ഉയരമില്ലാത്ത വനങ്ങളിൽ താഴ്വാരങ്ങളിലും വെള്ളമൊഴുകുന്ന പുഴകളുടെ സമീപത്തും വളരുന്ന ഒരിടത്തരം നിത്യഹരിത വൃക്ഷമാണ് ആറ്റുവഞ്ഞി എല്ലാ മീനകാകൃതിയിലും കുന്താകാരത്തിലും ദീർഘവൃത്താകൃതിയിലും ഇലകൾ സമ്മുഖമായി വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നു ശാഖാഗ്രത്ത് പത്ര പത്ര പങ്കുതിയാണുള്ളത് ഇലകൾ ഞെട്ടുകളോടു കൂടിയതും തിളക്കമുള്ളതും അരോമിലവുമാണ് ആറിഞ്ച് നീളവും രണ്ടിഞ്ച് വീതിയും വര വരാം പത്രവൃത്താന്തര അനുപർണങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളിലൊന്നാണ് അതിൻ്റെ വൃന്ദങ്ങളിൽ നിന്ന് പത്രവൃന്ദങ്ങളിൽ നിന്ന് വൃന്ദാന്തര പത്രങ്ങൾ പർണ്ണങ്ങൾ അത് ആറ്റുവഞ്ഞിയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് മഞ്ഞ നിറം കലർന്ന വെള്ള നിറത്തിലാണ് പൂക്കൾ പൂക്കൾ കുലകളായാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അവ മുണ്ട മഞ്ചരികളിൽ വിടരുന്നു ഇവ സമമിത ദ്വിലിംഗ പുഷ്പങ്ങളാണ് ബാഹ്യ ദളപുടം പുഷ്പാസനത്തോട് ചേർന്നതാണ് ഇതൊരു മാംസള പിണ്ഡം പോലെ കാണപ്പെടുന്നു ഇതിൻ്റെ മുഖ്യ അക്ഷത്തിന് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ വ്യാസമുണ്ടാവും സംയുക്ത ദളപുട നാളി നീണ്ട ചോർപ്പ് പോലെയാണ് ഫണൽ ഫണലിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ കാണപ്പെടും അതിൻ്റെ കഴുത്ത് അരോമിലമാണ് പൂക്കൾക്ക് നാല് മുതൽ അഞ്ച് വരെ പാളികളുണ്ട് അവയ്ക്ക് നാല് മുതൽ അഞ്ച് വരെ കേസരങ്ങളും കാണാം അർദ്ധവൃന്ദത്തോടു കൂടിയതാണ് കേസരങ്ങൾ ദളലഖനമാണ് തന്തുക്കൾ മുട്ടയുടെ ആകൃതിയിൽ സൂചിമുഖത്തോടു കൂടിയവയാണ് ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ ഫലങ്ങൾ പാകമാവും പഴത്തിനുള്ളിൽ കാണുന്ന അണ്ടി കൊരട്ട അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കനം കുറഞ്ഞ വിഭജന ചർമ്മം രണ്ടായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ചർമ്മിലമായ പുറന്തോടുള്ള വിത്തുകൾ ഒരറ്റം വലിപ്പം കൂടിയതും വൃത്താകൃതിയിലുള്ളതുമാണ് ഒന്നൊന്നിന് മേൽ കയറ്റി ചുറ്റിയിരിക്കുന്നതുമാണ് ബീജാങ്കുരം വലുതാണ് അണ്ട ശ്വേതം മാംസളമാണ് ബീജമൂലം ചെറുതായിരിക്കും ആറ്റുവഞ്ഞിയുടെ തൊലി മിനിസമുള്ളതും തടി കടുപ്പമേറിയതുമാണ് തടിയുടെ നിറം മഞ്ഞയാണ് ഇത്രയും അതിൻ്റെ വിവരണം രസം ലഘുരൂക്ഷം അല്ല സോറി രസം ചവർപ്പും കയ്പും ആണ് ചവർപ്പും കയ്പുമാണ് രസം ഗുണങ്ങൾ ലഘുരൂക്ഷം വീര്യം ശീതവീര്യം വിഭാഗത്തിലെരിവ് ഔഷധത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തൊലി മലയാളം ആറ്റുവഞ്ഞി പുഴവഞ്ഞി കാടല്ലരി നീർവഞ്ഞി വഞ്ഞി ഹിന്ദി ജലബേന്ദ് ഭേദ് ജലമാല സുകൂലവേദ വേദസ് കന്നഡ 
സണ്ണ പാഷാണ ഭേദാണ് സണ്ണ പാഷാണ പാഷാണ ഭേദാണ് തെലുഗു ചിരിടമാനം തമിഴ് കാട്ടരളി നീർവഞ്ചി മറാഠി ബാലുഞ്ച് കേസി വീതസാംബോ ചാധാനി ഇതെല്ലാം മറാഠി പേരുകളാണ് ബംഗാളി പാനി ജാമ ബോയിശാഖി പാഴ്സി ബേറ് ഭേദസാധ അറബി വിലാബ് സാഫ് സാഫ് ഇങ്ങനെയാണ് പേരുകൾ അറിയാവുന്നവ ആ ഇവിടെ കേരളത്തിലുണ്ട് ജലമുള്ള പ്രദേശത്തുണ്ടാകുന്നത് എന്നർത്ഥം ജലവേദസ് നാദേയം എന്ന സംസ്കൃതത്തിൽ പേരുണ്ട് നദിയുടെ കരയിൽ വളരുന്നത് കഫം പിത്തം രക്തദോഷം കുഷ്ടം വ്രണം രാക്ഷസപീഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അണുക്കളെ കൊണ്ടുള്ള ഉപദ്രവങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാൻ പോകുന്നതാണ് വാദത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് വാദവർദ്ധകമാണ് മലബന്ധം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ തടി വീടുണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കും ചരകത്തിൽ ഇത് വേദനാ സ്ഥാപന ഗണത്തിലാണ് പെടുന്നത് വേദനാ സ്ഥാപന ഗണത്തിൽ പെടുന്നു ചരകം തൊലി മരുന്നിന് അതെ മരുന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മുഴുവൻ തൊലി തൊലിയാണ് ഏറ്റവും ഫലപ്രദം ഹിമാലയൻ താഴ്വരയിൽ സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് ആറായിരം അടി ഉയരത്തിൽ ഇടിഞ്ഞ ഇന്ത്യയുടെ പടിഞ്ഞാറും വടക്കും ഭാഗങ്ങളിൽ ധാരാളം കാണാം ഇതിൻ്റെ രാസായനിക ഘടകങ്ങൾ തൊലിയിൽ സാലിസിൻ എന്ന ഘടകമുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നിഘണ്ടുക്കളൊക്കെ എന്തു പറയുന്നു നോക്കാം കഷായ ശീതളോ രൂക്ഷ സംഗ്രാഹി ജലവേദ സഹ കൈടരിയാതി നിഘണ്ടു ഇത് കഷായവും ശീതവീര്യവും രൂക്ഷ ഗുണവും സംഗ്രാഹിയുമാണ് എന്നർത്ഥം ജലജോ വേദസ ശീതോ സംഗ്രാഹി വാതകോപന ഭാവപ്രകാശ നിഘണ്ടു പറയുന്നു ജലജം വേദസം എന്നീ പേരുകളുള്ള അറ്റുവഞ്ഞി ശീതവീര്യവും സംഗ്രാഹിയും വാദത്തെ കോപിക്കുന്നതുമാണ് എന്നർത്ഥം ആറ്റുവഞ്ഞിയുടെ പൂവും കായും തൊലിയാണ് ഔഷധയോഗ്യമെങ്കിലും ഭൂതബാധയെ മാറ്റുമെന്ന് പഴമക്കാർ വിശ്വസിച്ച് പണ്ട് മുതലേ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നുണ്ട് തൊലികൊണ്ടുള്ള കഷായം ത്വക്ക് രോഗങ്ങൾ വ്രണം വാദം ക്ഷയം എന്നിവയ്ക്ക് ഉപയുക്തമാണ് നികുഞ്ചകോ പരിവ്യാധോ നാദേയോ ജലവേദ സഹ ജലജോ വേദസീത കുഷ്ടഹൃദ്വാദ കോപന എന്ന് ഭാവപ്രകാശ് നികുഞ്ചകം നാദേയം പരിവ്യാധ ജലവേദസം ജലജ വേദസഹ എന്നിവയൊക്കെ പര്യായമാണെന്നും ഇത് ശീതവീര്യവും കുഷ്ടഘ്നവും വാദകോപനവുമാണെന്ന് അർത്ഥം ഗുണവേദസവേദ്യോ ജലജോ വേദസോപിച ദ്രവ്യ ഗുണവിജ്ഞാനം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ജലവേദസപത്രത്വം മലം ചുണ്ണം പജേജ്വലെ സക്വാധ ശീതളപ്പീത പരം ശോഭിഷഭേഷജം തത്സിദ്ധം ചൃതം പാന 
നസ്യ ആഭ്യഞ്ജന ലേപനം ജലത്രാസേ സമസ്തേജ വിഷേത ഗരുഡോപമം ആറ്റുവഞ്ചി അമൃതോപമമാണ് വേപ്പട്ടി വിഷത്തിൽ ഇലയും തൊലിയും വേരും കഷായം വെച്ച് കൊടുക്കാം സ്വക്വാധ ശീതള പീത പരം ശ്വവിഷഭേഷജം പട്ടിയുടെ വിഷത്തിന് വേപ്പട്ടി വിഷ ഇത് പരമ ഔഷധമായി പണ്ട് മുതലേ കൊടുത്തു പോകരുത് വേപ്പട്ടി വിഷത്തിനൊക്കെ ആധുനികർക്കേ ചികിത്സയുള്ളൂ പണ്ട് കഴിച്ചാൽ ഒരു വഴിയില്ല എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒട്ടേറെ ഔഷധങ്ങൾ പണ്ട് മുതലേ ഉണ്ട് വളരെ എളുപ്പമുള്ളത് ഇളകിക്കഴിഞ്ഞും ചികിത്സിക്കാവുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഈ കഷായം ചേർത്ത് തയ്യാറാക്കിയ നെയ്യ് കഴിക്കുവാനും നസ്യം ചെയ്യുവാനും അഞ്ചനത്തിനും ലേപനത്തിനും ഉപയോഗിക്കാം തത് സിദ്ധം ച കൃതം പാന നസ്യാഭ്യഞ്ജന ലേപനം ജലത്രാസേ സമസ്തേ ച വിഷേ തത് ഗരുഡോപമം എന്നാണ് പറയുന്നത് ജലത്രാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ ജലത്രാസം ഹൈഡ്രോഫോബിയ പ്രാചീനത് ഇതൊന്നും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ സംസ്കൃത പദം അല്ല വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പണ്ടുള്ളവൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ജലത്രാസി സമസ്തേച സകല തരത്തിലുള്ള ഹൈഡ്രോഫോബിയ പെപ്പട്ടി കടിച്ചും കടിക്കാതെയും ഹൈഡ്രോഫോബിയ ഉണ്ടോ അതിനൊക്കെ ഈ ഘൃതം കൊടുത്താൽ മതി മസ്യത്തിന് അഞ്ജനത്തിന് അഭ്യങ്കത്തിന് കഴിക്കാൻ ഒക്കെ ഇത് വിശ്വശമനമാണ് കാരണം ഗരുഡ തുല്യമാണ് വിഷത്തിൽ ഈ മരത്തിൻ്റെ പൂ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ അർക്കം ദാഹശമനമാണ് പഴയ കാലത്ത് വീടുകളിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് വേനൽക്കാലത്ത് കുടിക്കും വേനൽക്കാലത്ത് ഒരുപാട് അർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കുടിക്കുന്ന പതിവ് പഴയ ആളുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇത് അതുപോലെ തന്നെ നടുനീണ്ടി നന്നാറി അതൊക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നതാണ് ത്രിപുരതാം ത്രിഫലാം ദന്തിം നിലിനീം സപ്തലാം വചാം എഴുതുന്നുണ്ടോ എഴുതുന്നുണ്ടോ ത്രിപുരതാം എഴുതുന്നുണ്ടേ പറയാം എഴുതുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സ്ഥിതി പോയത് എഴുതിയെടുക്കുന്നതെല്ലാം ഞാൻ നിർത്തി പറഞ്ഞുതരാം തെറ്റിച്ചെഴുതരുത് ത്രിപ ത്രിപുരതാം ത്രിഫലാം ദന്തിം നീലിനീം സപ്തലം വചാം കമ്പില്ലകം കമ്പില്ലകം ഗവാക്ഷിഞ്ച ക്ഷാരിണി മുറുകീരിയകാം മുറുകീരിയകാം പിലുന്യാരഗ്വധം ദ്രാക്ഷാം വിരേകാർത്ഥം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ശരകം സൂത്രസ്ഥാനമാണ് ആ രണ്ടാമത് ശരകം 
രണ്ടാം അധ്യായമാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഓർമ്മ അതിലാണ് അവിടെ ഇത് പറയുന്നുണ്ട് ത്രികോൽപ്പൊന്ന ത്രിവൃത അർത്ഥവും വേണേ എഴുതിക്കോ അർത്ഥവും വേണേ എഴുതിക്കോ നോക്കി എഴുതിക്കോളാം എങ്കിൽ അത് മതി ത്രികോൽപ്പൊന്ന ത്രിഫല നാഗദന്തി വേര് ദന്തി നീലിനി നീലയമരി വേര് നിങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാന ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അമരി വേരെന്നേ കാണുള്ളൂ അമരി വേര് ഉപയോഗിക്കാം നീലിന് നീലയമരിയാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നീലയമരി എന്ന് പറഞ്ഞത് അവിടെ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അമരിനെ കണ്ടുള്ളൂ സ്വാമി നീലയാക്കിയല്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കിയിട്ടായിക്കോളൂ കുന്നി വേര് വയമ്പ് കമ്പില്ല കമ്പിപ്പാല വേര് ഗവാക്ഷി കാട്ടുവെള്ളരി വേര് ഷാരിണി ഇലക്കള്ളി വേര് ആവിൽ 